ஹாய் மை டியோ குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரணா கார்னர் நான் ஆல்ரெடி உல்லன் த்ரெட் வந்து நிறையா கிராஃப்ட்டுக்கு நிறையா ஆர்ட்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ணது போக கொஞ்சம் த்ரெட் வந்து மிச்சம் இருந்துச்சு அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதை தான் உங்கள் கிட்டே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து க்ரீன் கம்பல்சரி இன்னொன்று வந்து ஏதாவது ஒரு லைட் கலர் எடுத்துக்கோங்க டார்க் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிங்கர்ஸில் வச்சு சுற்றணும் அது சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சின்ன லென்த்தில் இருந்தால் போதும் அதை வந்து ஒரு நூறு தடவை சுற்றிக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக தான் அதுவும் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு பல்க் அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா போதும் இப்படி சுற்றிட்டு அதை வந்து எடுத்து ஒரு கார்னரில் அதே த்ரெட்டில் அதே உள்ளன் த்ரெட்டில் வந்து கட்டிக்கோங்க அதை கரெக்டாக மிடிலில் கட்டக்கூடாது ஏதாவது ஒரு கார்னரில் ஒரு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் கீழே இதை கட்டிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக கட்டி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே கொஞ்சம் அன்னீவனாக இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டு கட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க அந்த அட்டையோட லென்த்தெலாம் இல்லை அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் க்ரீன் கலர் எடுத்துருக்கோம்ல உல்லன் த்ரெட் அதை வந்து இந்த மாதிரி வைன் பண்ணணும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சுற்றக்கூடாது பக்கத்தில் பக்கத்தில் நல்ல நெருக்கமாக இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க டெம்ப்ரவரியாக அந்த நூல் பிரிஞ்சு வராத மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பிரிஞ்சு வராது ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு மெஷின் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து க்ரீன் கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மெஷின் த்ரெட்டை ஒரு சின்ன நூல் ஊசியில் கோர்த்துக்கோங்க கோர்த்துட்டு அந்த உல்லன் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த உல்லன் த்ரெட்டோட அட் அந்த அட்டையில் ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஆர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இந்த மாதிரி கோர்க்கணும் அது எப்படி கோர்க்கணும்னா அந்த உல்லன் த்ரெட்டுக்கு அடியில் நம்ம கோர்க்கலை அந்த உல்லன் த்ரெட்டுக்கு நடுவில் கோர்க்கிறோம் ஒரு ஒரு உல்லன் த்ரெட்டோட நம்ம சுற்றி இருக்கோம்ல அந்த ஒவ்வொரு நூலோடையும் நடுவில் அந்த ஊசியை விட்டு வெளியே எடுக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ஒரு அந்த உல் உல்லன் த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இந்த ஊசி வந்து ஈஸியாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த நம்ம சுற்றி வச்சுருக்கோம்ல நிறையா லைன் சுற்றி வச்சுருக்கோம் அது ஃபுல்லாக இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த கார்னர் வரைக்கும் நடுவில் அந்த ஊசியை விட்டு இந்த பக்கம் வர வரைக்கும் எடுத்துருங்க ஓகே இப்போது ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னர் வரைக்கும் அந்த நூலை வந்து எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக நாட்லாம் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் அந்த நூலை வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே அதே மாதிரி அதே இடத்துல ஃப்ரண்டில் இந்த சைடில் ஊசி வச்சு நம்ம அந்த நூலை வந்து உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்தோமோ அதே இடத்துல பின்னாடி பக்கமும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ரெண்டு பக்கமே வைன் பண் அந்த நூலை வந்து உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சிஸ் ஒரு சிசர் எடுத்துகிட்டு அந்த அட்டையில் இருக்கிற நம்ம சுற்றி வச்சதை கட் பண்ணிக்கோங்க அச்சு அட்டையை வந்து லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை கீழே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த நூலை வெளியே வராமல் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நூல் மேலே அந்த உள்ளன் த்ரெட் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா சின்ன சின்ன த்ரெட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் நூல் மட்டும் இருக்குது அப்போது அந்த நூல் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு நடுவில் கரெக்டாக வந்து சிசரை வச்சு அதை ரெண்டாக கட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டு பீஸ் நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு லைட் கலர் த்ரெட்டை வந்து சுற்றி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே சாரி இந்த க்ரீன் த்ரெட்டை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த லைட் கலர் த்ரெட் வந்து அந்த உள்ளன் த்ரெட்டை வந்து மேலே வச்சு அதை வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த நூலை வச்சு கட்டி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு சைடில் மட்டும்தான் கவர் ஆகும் இன்னொரு சைடில் ஃபுல்லாக அந்த த்ரெட்டு வந்து ஃபுல்லாக அந்த லைட் கலர் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாக மறையிற அளவுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட் வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம கட்டி விட போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் நான் கட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ கட்டியாச்சு அப்படி இப்போ பார்க்கும்போது எப்படி இருக்க
ஈவனாக எடுத்து விட்டுருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிராஃப்ட் தான் கண்டிப்பாக வீட்டில் கொஞ்சமாக உள்ளன் த்ரெட் இருந்தால் கூட இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பட் க்ரீன் கலர் த்ரெட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அழகாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு சின்ன கம்பி எடுத்திருக்கேன் அந்த கம்பி எதுக்குன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பூ மாதிரி பண்ண போகிறோம் அந்த பூவுக்கு ஒரு காம்பு மாதிரி வேணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த கம்பியை வந்து அந்த பூவுக்கு நடுவில் வந்து உள்ளே வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் பூவை வந்து நம்ம கையில் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் காம்பு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி மேலேயும் நான் வந்து அந்த பூவை கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா அன்ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கை பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு க்ரீன் கலர் அதே க்ரீன் கலர் த்ரெட் எடுத்து அதில் நான் இப்போ வைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க அந்த கம்பியோட எண்டு வரைக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட்டை வந்து ஃபுல்லாக சுற்றிடணும் அந்த கம்பி வெளியே வராத அளவுக்கு டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த லைட் ஷேடு இருக்கு இல்லையா அது தெரியக்கூடாது தெரியாத அளவுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட்டை வச்சு நம்ம கவர் பண்ணி அதே க்ரீன் கலர் த்ரெட்டை வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சுற்ற போகிறோம் கம்பியோட எண்டு வரைக்கும் சுற்றிக்கணும் வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருந்துச்சு அதையும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ லென்த் வேண்டாம் க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு நீங்கள் வச்சு பார்த்துட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு இடையில கொஞ்சம் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக அந்த க்ரீன் த்ரெட்டை வந்து இந்த கம்பியெல்லாம் தெரியாத மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு அந்த எண்டில் கம்பியோட எண்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு நாட் போடுவோம் இல்லை பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு சிசரை வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பீசஸாக கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு அழகான ஒரு பூ மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இதை வந்து அடுத்த வேலை ஃபை அல்மோஸ்ட் வந்து பூ வந்து முடிஞ்சிருச்சு கிராஃப்ட்டு இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த க்ரீனும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த லைட் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் ஷேடு இருக்கு இல்லையா அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவு லென்த்தில் வந்து அந்த பூ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதை கட் பண்ணிடுங்க நான் வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டாக வந்தால் அழகாக இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது க்ரீன் கலரை வந்து மேக்ஸிமம் நான் வந்து கொஞ்சமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் ஐ திங்க் இது அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது இன்னும் நிறைய கலரில் பண்ணி பாருங்கள் பட் க்ரீன் கலர் வந்து கம்பல்சரி இதில் ரெட் ஆர் எல்லோ எல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா மேரிகோல்டு தமிழில் சாமந்தி பூன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு பூ மாதிரி கிடைக்கும் காம்பு கூட இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை கொஞ்சம் சின்னதாக செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய் பாய்